वेल एनिमल मसल्स का जिक्र हम करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मसल्स के बारे में समझना जिस की बेस के ऊपर इसी बेस के ऊपर लोकोमोशन होती है मूवमेंट होती है तो मसल्स क्या हैं मसल इज इसकी वो डिफाइन इस तरह किया जा सकता है कि इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैविंग सेल्स विच आर कॉल्ड एज मसल फाइबर्स और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इस मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी uh, है जैसे हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं जैसे इलास्टिक वो एक्सटेंड भी हो सकता है वो उसके हम लेंथ उसको पुल भी कर सकते हैं जब छोड़ते हैं दे कम बैक तो इसी तरह मसल भी है और इसके अंदर दे इज़ ए कॉन्ट्रेक्टिलिटी देन एक्सटेंसिबिलिटी एंड देन एक्साइटेबिलिटी एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि जब हम इसको किसी कोई स्टिमुलस इससे इस इट शोज रिस्पॉन्स वैन वी स्टिमुलेट द मसल इट शोज रिस्पॉन्स इन डिफरेंट वेज ऑबियसली या तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी की या फिर एक्सटेंसिबिलिटी की फॉर्म में तो मसल्स जो हैं पूरी बॉडी के अंदर लेट से इन ए वर्टी ब्रेट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स द स्मूथ मसल्स स्केरेटल मसल्स एंड द कार्डिक मसल्स स्मूथ मसल्स वो मसल्स हैं जो कि विच आर नॉट एसोसिएट विद स्केलेटन जैसे इंटेस्टिन के अंदर स्टमिक के अंदर एंड सो ऑन देर आर सो मेनी सच मसल्स इनकी और स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं विच आर एसोसिएट जैसे नाम से जाहिर है देर आर एसोसिएट विद स्केलेटन वो किसी ना किसी तरीके से वो उसको स्केलेटन को मूव करने के लिए जो कि स्केलेटन विच एक्ट चाहता है लीवर्स तो उन लीवर्स को मूव करते हैं यही मसल्स करते हैं और इसके अलावा फिर कार्डिक मसल्स हैं जो कि हार्ट मसल्स हैं अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं तो स्मूथ मसल्स दे आर इन जब हम इन कहते हैं तो दैट मींस दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ द एनिमल जैसे अगर हम चाहें कि इंटेस्टाइन के अंदर ये पेरिस्टार्टिक मूवमेंट्स शुरू करें या उसको स्टॉप करें वी कैन नॉट स्टॉप दैम सो दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ द बॉडी दे आर यू स्ट्रक्चरली दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड दे हैव सिंगल न्यूक्लियस और दे आर पॉइंटेड एट बोथ एंड एंड दे आर प्लेस साइड बाई साइड दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड सस्टेन प्रोलॉन्ग्ड प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन एंड डू नॉट फटीग ईजिली और इजिली आप देखो कि थ्रू आउट डाइजेस्टिव सिस्टम ये पेरेस्टार्टिक मूवमेंट्स होती हैं और ये कंटिन्यूसली हो रही हैं ये नहीं कभी हुआ कि कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम फटीक हो गया तो ये फटीक नहीं होते क्योंकि इस ये दे यूजुअली दे टेक रेस्ट भी दे टेक रेस्ट और जिसकी वजह से दे आर नॉट फटीक नाउ दे कैन कंट गुड टोन विदाउट नर्वस स्टिमुलस ये हम जब नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन का जिक्र करेंगे तब हम इसको डील करेंगे न स्मूथ मसल्स दे आर प्री डोमिनेंट मसल्स टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेड ज़्यादातर इन इनवर्टिब्रेड्स के अंदर ये स्मूथ मसल्स ही होते हैं सिवाय एक आर्थ्रोपोर्ट्स के जहाँ पे कुछ स्केलेटल मसल जहाँ पे स्केलेटन होगी तो वहाँ पे स्केलेटल मसल्स भी होंगे और इसकी एग्जाम्पल जैसे एडक्टर मसल्स हैं जो कि क्लैम्प्स के अंदर या फिर फ्रेश वाटर मसल के अंदर इस तरह के एनिमल्स के अंदर या बाईवेल्वस के अंदर तो इन में ये स्मूथ मसल्स काफ़ी हद तक पाए जाते हैं सो हिस्टोलॉजिकली इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सो दिस इज ये ये एक डायग्राम है ये एक लाइन डायग्राम है जबकि इस जो एक्चुअल स्लाइड है जो मसल्स हैं वो इस तरह के नजर आते हैं ये न्यूक्लियस है एंड दीज आर पॉइंटेड दी सेल्स दे आर पॉइंटेड एट बोथ हैंड जो कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से शो किया गया है तो सेंट्रली प्लेज न्यूक्लियस दैन द साइटो प्लाज एंड ऑल दीज मसल्स दे आर पॉइंटेड एट बोथ हैंड्स एंड दिस इज द एग्जाम्पल This is the structure, the histology of uh, of uh, a smooth muscle. Next, uh, the cardiac muscles. Cardiac muscles, the muscles which are found in uh, the heart. Heart be that plays a very important role. ये जितनी भी इसके अंदर ये throbbing है, throbbing of the heart. That is all about. That is uh, that is that is brought about by the cardiac muscles. तो कार्डिंग मसल फाइबर्स दे आर इन वॉलट्री दे आर आल्सो अगर हम चाहें कि हार्ट को स्टॉप करना वी कैन नॉट स्टॉप इट दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इन वॉलट्री मसल्स लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर स्ट्राइजेशन भी हैं ये इनके ऊपर स्ट्राइज जैसे स्ट्राइजेशन का मतलब उसके ऊपर धारियाँ हैं और ये बड़ी रेगुलर धारियाँ हैं 
और दे आर दे आर ब्रांचड दीज मसल अभी हम इसकी स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो दिस ब्रांचिंग अलाउ द फाइबर्स एंड इंटरलॉक फॉर ग्रेटर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग कंट्रैक्शन क्योंकि इन मसल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है एक ख़ास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसके अंदर आप देखो कि सारी उम्र ये हार्ट बीट करता है और और ये भी फैटीक नहीं होता क्योंकि हर कंट्रैक्शन के बाद ये बाकायदा रेस्ट भी लेता है सो दिस इज दी दिस इज द एक्चुअल दी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड और यहाँ पे ये जो पार्ट है जहाँ पे एरो है ये है वो हिस्सा जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है किसी दूसरे मसल के अंदर सिवाय कार्डिक मसल के नहीं है और ये लाइन डायग्राम ये ड्रा की गई है जिसके अंदर हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं एक न्यूक्लियस देखते हैं और तमाम सेल्स जो हैं दे आर दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड और इस तरह ये एक हार्ट के मसल्स बनते हैं देन द स्कैटल मसल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी हम बहुत डिटेल स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ चंद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि द स्कैटल मसल दे आर वॉल्ट्री दे आर वॉल्ट्री दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बॉडी ऑफ दी द विल ऑफ द एनिमल अगर हम बाजू ऊपर हटाना उठाना चाहें तो हम उठा सकते हटा उठा सकते हैं नीचे करना चाहें नीचे चल जा सकता है तो ये इसका मतलब है ये हमारे हमारी मर्जी के अंदर है ये मर्जी में है ये कंट्रोल में है तो स्कैटर मसल सेल्स दे आर फाइबर्स और दीज मसल फाइबर्स दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एक मसल फाइबर के अंदर दे आर मैनी न्यूक्लिया वी विल डिस्कस इन इन डिटेल्स तो दीज मसल्स दे आर एसोसिएटेड विद स्केलेटन इसलिए इसका नाम स्केलेटल मसल्स है तो स्केलेटल मसल्स वर्क इन एंटेगोनिस्टिक एंटेगोनिस्टिक पेयर्स एंटेगोनिस्टिक पेयर्स मीन्स के अगर एक मसल दे वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन अगर एक मसल पुल कर रहा है तो दूसरा उसको उलट साइड पे पुल करेगा तो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जैसे जैसे देर इज अ फ्लेक्सर मसल्स एंड एन एक्सटेंसर मसल्स तो फ्लेक्सर मसल दे बेंड द जॉइंट एंड द एक्सटेंसर मसल दे विल स्ट्रेटन द जॉइंट सो सो दे वर्क अपोजिटली एंड सच ए फिनमिना इज कॉल्ड एज एंटेगोनिज्म तो ये एक माइक्रोग्राफ uh, है राइट साइड पर दिस इज अ माइक्रोग्राफ और इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं दे आर वेरी ब्यूटिफुल रेगुलर स्ट्राइजेशंस जिन्हें हम बहुत डिटेल में आके जाके अगले मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे और एक फाइबर के अंदर देर आर मैनी न्यूक्लिया आई जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सो दिस इज द लाइन डायग्राम और ये स्ट्राइजेशंस हैं और दे आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ द एनिमल्स 